உலக தமிழ் மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் மிதன ராசி நேயர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் என்ன நேயர்களே நாம் வந்து நிகழ்ச்சியில் நிறைய மிதன ராசிக்காரர்களுடைய குறைகள் குணங்கள் இதெல்லாம் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த வருஷத்தில் என்ன மாற்றம் வரும்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க மாற்றங்கள் என்பதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை நேயர்களே மாற்றம் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு மாற்றங்கள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது கிரகங்கள் ரீதியாக ஜாதக ரீதியாக மாற்றங்கள் நமக்கு திசா புத்தியினுடைய அடிப்படையில் ஏற்படும் திசா புத்தி தான் நமக்கு மெயின் கோட்சார ரீதியாக ஒரு சில க முட்டுக்கட்டையாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை பற்றி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அதே மாதிரி சில வேலைகள் அதே மாதிரி தொழில் துவக்கம் தொழிலில் மந்த நிலையில் மாற்றம் அதே மாதிரி வேலை ஆட்களுடைய பிரச்சனைகள் புதிய ஆள் சேர்ப்பு ஆட்கள் குறைப்பு வெளிநாட்டு முயற்சி வெளிநாட்டில் வேலை செய்தல் வீடு கட்ட துவங்குதல் அல்லது முட்டுக்கட்டை அதே மாதிரி திருமணத்தில் தடை புத்திர பாக்கிய தடை இதெல்லாமே இந்த கோச்சார ரீதியாக எப்போ நடக்கும்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி நீங்கள் பிறந்த காலத்தில் இருந்த இடத்துல இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிளானட்டோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறது பிறந்த காலத்தில் என்னென்ன கிரகங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிறத ஜாதகத்தை வச்சு தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் வந்து இந்த குரு வச்சு நம்ம சந்திரனை வச்சு மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இந்த சந்திரனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாம் இடத்துல ராகுவும் எட்டாம் இடத்துல கேதும் இருந்தது இப்போ இது என்ன ஆகிடுது எட்டாம் பாவகத்தில் கேது இருந்தது நல்லது தான் அது எந்த விதத்துலேயும் ஒரு பெரிய பாதிப்புகள் கடந்த ஒன்றரை ஒன்றரை வருஷத்தில் நம்ம சொல்ல முடியாது எட்டாம் இடம் என்பது மறைவு சாணம் வம்பு வழக்கு விபத்து தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் திடீரென்று ஏற்படக்கூடிய சம்பவங்கள் மேலிருந்து கீழே விழுதல் இப்படிலாம் வந்து சொல்லுவாங்க அதை அந்த இடத்துல கேது இருந்து திசையோ கேது திசையோ உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா ஏதாவது விபத்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளையும் நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மிருக சிறு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீங்க அது வந்து உங்களுக்கு ராகு முடிஞ்சு குரு திசை போயிட்டுருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பீங்க அது உங்களுக்கு மத்திய வாலிப வயசில் குரு திசையும் இப்போ சனி திசையும் போய்கிட்ருக்கும் அதற்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்பீங்க அது அந்த வாலிப வயசில் சனி திசையை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இந்த சனி திசையில் நடக்கக்கூடிய மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கல்வியில் மந்தம் தடை தாமதங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் அது உங்கள் லக்னத்தை வச்சு நம்ம திசா புத்தி பலன்களை ஆய்வு செய்யும்போது நேரில் வரும்போது சந்தித்து நம்ம பேசுவோம் இப்போதைக்கு வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்தில் ஆறாம் பாவகத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு ஏழாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சனி ஆல்ரெடி உங்கள் ராசிக்கு ஏழில் சனி இருக்குது இப்போ அதே ஏழாம் பாவகத்துக்கு இப்போது கேது வருது இந்த எட்டாம் பாவகம் பிரச்சனை இல்லை ஏழாம் பாவகங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கணும் அப்போ ஏழாம் பாவகம் என்பது யார் அப்படின்னா நம்முடைய கூட்டாளிகள் கூட்டு தொழில் மனைவி நண்பர்கள் இது மாதிரி இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் தொடர்பு இதிலலாம் கொஞ்சம் எரராகவும் தடையாகவும் தாமதமாகவும் அதை நீங்கள் நல்ல விதமாக ஒரு எஃபோர்ட் எடுத்து அதை சில ஆலோசனைகளுடைய பெயரில் நீங்கள் அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் தொடர்புகளை வளர்த்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி கணவன் மனைவிக்கிடையே இதை கண்டக சனின்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க கண்டகம்னா ஒன்றும் இல்லை சார் பயப்படாதீங்க அதாவது அந்த அர்த்தாசம சனி ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கண்டக சனிலாம் பெருசாக பாதிக்காது ஏழர சனிங்கிறத என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் நான் பார்த்த ஜாதகங்களில் ஜா ஜாதகருடைய ஸ்டேட்மெண்டில் ஏழர சனி ஓகே அஷ்டம சனி ஓகே கண்டக சனியில் என்னென்னா கணவன் மனைவிக்கிடையே உள்ள கருத்துக்கள் கருத்து போர்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அப்போது உங்களுக்கு மி மிதன ராசிக்காரர்கள் கணவன் மனைவிக்கிடையே சில பிரச்சனைகள் வரும் அதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி எதிர்கொண்டு அதில் வெற்றி அடைவீங்க வெற்றி அடையணும் அந்த நல்ல திசாபுத்தி நடந்ததுன்னா அந்த கோச்சாரம் பாதிக்காது இதெல்லாம் தான் அடிக்கடி நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் திரும்ப திரும்ப இப்போ ராகுக்கு ராகு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கும்போது என்ன மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்முடைய இன்கம் சோர்சஸ் வருவாய் வரவினங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தடையாக இருந்திருக்கும் ராகு ரெண்டில் இருக்கும்போதுங்க நிறைய வருமானம் வரும் நிறைய செலவின ஆகும் ராகு ரெண்டில் வந்து இருக்கிறது தவறு கிடையாது அவங்களால் சேவிங் சேமிக்க முடியாது அந்த ஒரு கடந்த ஒன்றரை வருஷமாக சேமிக்க முடியாமல் வந்த வருமானங்கள் பூரா செலவாகிடுச்சிங்க அப்படின்னு மிதன ராசிக்காரங்க சொல்லுவாங்க எவ்வளோ வருமானம் வந்துச்சோ அவ்வளவும் போயிடுச்சு எதுவுமே கையில் நிற்கவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அந்த அந்த நிலையிலேருந்து இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏற்படும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ராசியிலேயே இன்றைக்கி அந்த ராகு இருக்கும்போது சந்திரனோட ராகு சேரும்போது என்ன பலன் அப்படின்னா மனம் புத்தி சிந்தனை செயல் இதையெல்லாம் கவனிங்க இதெல்லாம் விடாமல் கவனிக்கிறது தான் தியானம் அந்த தியானத்தை வந்து ஒரு பரிகாரமாக நம்ம சொல்
தியானம் அப்படிங்கிறது தியானமே தியா தியானம் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே முக்திக்கு வழியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த தியானம்னா என்ன புத்தர் சொன்ன தியானம்னு இருக்குது அவர் சொல்கிறது என்ன விழிப்புணர்வு விழித்திருத்தலே தியானம்ங்கிறார் அப்போ இந்த மிதன ராசிக்காரங்க வரக்கூடிய ஒன்றரை ஆண்டு ஒன்றரை வருஷம் எந்த விதமான செயல்கள் செஞ்சிங்கனாலும் அதை முழுமையாக உற்று நோக்குங்க உங்களுடைய மனசு மனசில் வந்து உங்களுடைய எண்ணங்களை நிறுத்துங்க மனம் உங்களுடைய புத்தி உங்களுடைய புத்தி எந்த மாதிரி செயல்படுதுங்கிறத வாட்ச் பண்ணுங்க திங்கிங் எந்த மாதிரிலாம் சிந்தனை பண்ணுறீங்க ஏன்னா எப்படின்னா எந்த வேலை சம்பாதிக்கலாம் எது மாதிரி புதுசு புதுசாக என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் போகும்பொழுது என்ன செய்யுங்க தயவுசெய்து அஸ்ட்ராலஜரை பாருங்கள் ஜோதிடரை பார்த்து தனக்கு நடக்கக்கூடிய திசா புத்திகள் எப்படி இருக்குது அது சாதகமாகிடுச்சுன்னா இந்த கோட்சாரம் வேலை செய்யாது அது சாதகமாக இல்லைன்னா இந்த ஜாதகருக்கு பைத்தியம் முடித்தது மாதிரி அவருக்கு எப்படின்னா நம்ம என்ன செஞ்சோன்னு தெரியல சார் எல்லாம் போயிடுச்சு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு கடந்த காலத்தில் ஏன் இப்படி ஆச்சுங்க அப்படிங்கிறேன் என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல எல்லாமே வந்ததெல்லாம் போயிடுச்சுங்க என்ன திசை நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா கேது திசை ஓ இவர் சொன்னதுக்கு காரணம் கேது அப்போ அந்த கேதுவோ ராகுவோ சந்திரனோட மின்கில் ஆகி இருந்து திசை புத்திகள்லாம் நடந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாமே அவர்கள் அறியாதவர்களாக இருப்பார்கள் அது போன்று தான் ஏன்னா இருக்கக்கூடிய ராசிகளில் மிதன ராசி மிகச்சிறந்த அறிவாளி புத்திசாலிகள் நாங்கள் அதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறோம் எதை கண்டும் அஞ்ச மாட்டார்கள் அவர்கள் சண்டையிட விரும்பாதவர்கள் ஆனால் வெற்றி வகை சூடக்கூடியவர்கள் அவங்களுக்கு மூர்க்கத்தனம் இருக்காது அதே மாதிரி அறிவுபூர்வமாக சிந்தனையாளர்கள் அறிவுபூர்வமாக தான் ஒரு செயலை செய்வாங்க இப்படிலாம் மிதன இலக்கணம் மிதன ராசி எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் கடந்த கால இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்காதவங்க கடந்த காலத்தில் நான் பேசுனதெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் புரியும் அப்போது சந்திரனோட ராக சேர்க்கை உடலும் மனமும் கெட்டுப்போகும் தேவையில்லாத சிந்தனைகள் ஏற்படும் தேவையில்லாத குழப்பங்கள் ஏற்படும் இதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் இது சரி செய்யணும் அப்போ இது ஒரு மருத்துவம் மெடிசன் என்ன அதுக்கு ஏன்னா சோதனம் என்பது சார் உலகமெங்களும் வந்து இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எதிர்மறை தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது பாசிட்டிவ்ங்கிறது ரொம்ப குறைவு நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவான ராசி அதனால் நெகட்டிவான பலன்கள் வரும்பொழுது அதை நெகட்டிவாக எடுத்துக்காதீங்க அதிலிருந்து அதை சரி செஞ்சு பாசிட்டிவான வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுக்கணுமோ செய்யுங்க தெரிஞ்சால் உங்களுக்கே தெரியும் செய்யுங்க தெரியலையா ஜா ஜோசியரை பாருங்கள் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த ஜென்ம ராகுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இதான் அது மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்ம ராகு அந்த ஜென்ம ராகு என்ன செய்யும் ஒன்றும் இல்லை கடந்த ஏ ஒன்றரை வருஷமாக கடகராசிக்காரங்களுக்கு ஜென்ம ராகு ஆனால் அவங்களுக்கு இருந்தது வேறு ஏன்னா அது கடகராசியில் ராகு இருந்தால் யோகம் மிதன ராசியில் இருக்கும்பொழுது என்னாகும் மிதன ராசிக்காரங்களுக்கு அவங்களுக்கு அறிவுபூர்வமாக செயல்படக்கூடியவர்கள் அறிவுபூர்வமான செயல்பாடுகளிலும் பிரச்சனைகள் வரும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து கல்வியில் நீங்கள் நல்ல நாட்டம் செலுத்தணும் கையெழுத்து போடுறதுல நாட்டம் நல்லா கவனிக்கணும் அதே மாதிரி உயர்ந்த பதவிகள் ஏன்னா நிறைய அரசு பதவிகளில் அதே மாதிரி பள்ளி பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகள் ஷேர் மார்க்கெட் அது மெயினாக பார்க்கணும் ஷேர் ட்ரேடிங் ஷேர் மார்க்கெட்லாம் பண்ணக்கூடிய மிதன ராசிக்காரர்கள் அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்து கவனமாக செய்யுங்க அதே மாதிரி ஷேர் ட்ரேடிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க சில மிதன ராசிக்காரங்க அவங்க அடுத்தவங்களுடைய அந்த போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தவங்களுடைய பணத்தெல்லாம் வாங்கி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது மாதிரி உள்ளவங்கெல்லாம் என்ன செய்யுங்க இப்போ இந்த ஒரு வருஷம் இன்னும் வரக்கூடிய ஒன்றரை ஆண்டுகள் பெரிய கமிட்மெண்ட்லாம் எடுத்துக்காதீங்க டார்கெட்லாம் நிர்ணயம் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்தவங்க எனக்கு வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா நான் போடுறேன் எனக்கு மாதம் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் நானும் பண்ணித்தரேனேனு மிதனம் சவால் விட்டு கடைசியில் அந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் அவங்களால் அது பண்ணி கொடுக்க முடியாது அது பண்ணுறேன்னு சொல்லி கீழே போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் இன்னொரு ஐம்பது லட்சம் நீங்கள் மறுபடியும் பை பண்ணுறதுக்கு வேணும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தேவையில்லாமல் கமிட்மெண்ட்டில் சிக்கலில் மாட்டிடுவோம் சோதிடம் என்பது விழிப்புணர்வை சொல்வது அந்த விழிப்புணர்வாக இருக்கிறது உங்களுடைய கடமை மனமும் புத்தியும் சிந்தனையும் செயலும் விதமாக வழியாகத்தான் கிரகங்கள் ஒரு மனிதன் மனிதனுக்குள்ளார வேலை செய்யும் நான் சொல்கிறேன் அந்த மனிதர்கள் அந்த மாதிரி கிரகங்களை எவ்வாறு வெற்றி கொள்ள வேண்டும்ங்கிற சூத்திரத்தை நம்ம சொல்லி விட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதையெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மிதன ராசிக்காரர்கள் இந்த வருஷத்தில் ஒரு நல்ல மேன்மையை பெறலாம் இதில் அரசியல் சினிமா இப்படிலாம் நிறைய இருக்குது ஒரு சில ஜோசியர் மாதிரி நீங்கள் சினிமாவில் இப்படி வரீங்க அப்படி வரீங்க நம்ம வந்து அது மாதிரி நான் சொல்கிறதுக்கு இல்லை பொதுவாகவே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அதில் அரசியல்வாதியும் இருப்பார் சினிமாக்காரர் இருப்பார் பிஸ்
மிதன ராசி பலன் தனித்தனியாக நீங்கள் அரசியல்வாதிக்குன்னு பார்க்கணுன்னா அவருக்கு ஜாதகத்தில் லக்னத்திலேருந்து உண்டான சூரியன் குரு போன்ற கிரகங்கள் இதெல்லாம் அரசாங்கத்தில் உத்தியோகத்தில் நீங்கள் இருக்கணும்னா அதில் செவ்வாய் சூரியன் போன்ற கிரகங்கள் வலிமைகள்லாம் பார்த்து முடிவு செய்யணும் பொதுவாகவே எந்த ஒரு செயலையும் வரக்கூடிய ஒன்றரை ஆண்டு காலத்தில் நீங்கள் மிகவும் தெளிவாக யோசித்து செய்தல் வேண்டும் அப்போ கூட்டாளின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நண்பர்கள்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல சனி ஆல்ரெடி பிரவேசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ ராகு இப்போ கே கேது பிரவேசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ கேது இந்த கேது பிள்ளை சனி சேர்ந்து ஏழாம் இடத்துல இருந்ததுன்னா ஒன்றும் மனைவிக்கு உடல் உபாதைகள் சின்ன சின்ன டெஸ்ட்டு பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி நண்பர்களுடன் வந்து உறவுகள் முறியும் தன்மை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து க்ளோஸ் ஆகிறது அதாவது நண்பரினால் ஏமாற்றப்படுதல் நண்பருக்காக இவங்க செஞ்சு ஏதாவது பணம் கொடுத்து அதை அவர் சரியானபடி யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் போகிறது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாளிகள் கூட்டு தொழில் நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த கூட்டு தொழில் வந்து ஒரு வெற்றி பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஏற்படுத்துறது புதிய கூட்டுக்கள் போடாமல் இருப்பது நல்லது புதிய கூட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணாமல் ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க ஏன்னா ஜோ உங்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு தான் இது ஜோதிடம் பயமுறுத்துதல் அல்ல நீங்கள் அச்சுறுத்துதலும் அல்ல அதனால் விழிப்புணர்வோடு நீங்கள் செயல்பட்டீங்கன்னா அதில் நூறு சதவீதமான வெற்றியை நீங்கள் பெற முடியும் அதே மாதிரி குரு பயிற்சி அந்த குரு வந்து உங்களுக்கு ஆறாம் பாவகத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் கடந்த காலங்களில் குரு என்ற ஒரு பிளானட் வந்து சார் நல்ல கிரகம் அந்த பிளானட்டு ஷேடோவுக்கு போகும்பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய சில வாய்ப்புகள் தட்டி போகும் ஆனால் மீண்டும் அதே குரு நமக்கு நல்ல பிளேஸுக்கு வரும்போது கிடைக்கும் அல்லவா ஆக நம்ம குரு வந்து மாறி மாறி ஒரு வருஷம் நல்லா இருந்தால் ஒரு வருஷம் நல்லா இருக்காது மறு வருஷம் நல்லா இருந்தால் அடுத்த வருஷம் நல்லா இருக்காது இப்படி மாறி மாறி வரக்கூடியது ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில் மூணு பேர் நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னா வெவ்வேறு ராசிக்காரர்களுக்கு அந்த குரு நல்ல இடத்துல யாராவது ஒருத்தங்களுக்காக இருக்கும் அந்த குடும்பம் நல்ல விதமாக முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏழில் சனி சனியை தான் அந்த கண்டக சனின்னு சொன்னால் அதுக்கு விளக்கங்கள் கொடுத்தோம் அந்த சனி ப்ளஸ் கேது சேர்க்கை ராகு லக்னத்தில் அவங்க ஒரு ஜென்ம ராசியில் அதே மாதிரி வந்துட்டு குரு ஆறில் இது எல்லாமே என்னவாகிடுது சில விஷயங்கள் வந்து முட்டுக்கட்டையாக ஸ்டாக்க ஸ்டாப் ஆகி அப்படியே நின்றுட்டுக்கே இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணால் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணி அதுக்குண்டான ஒரு திட்டங்களை தீட்டி செயல்படுங்க இதுதான் உங்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய ரெமெடி பரிகாரம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் ஷேர் ட்ரேடிங் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் பெரிய 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 கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் நம்மளை எப்படி அதை இழுத்துட்டு போகணும்னு தெரியாது அதுக்கடுத்தது மிதன ராசிக்காரர்கள் எப்பொழுதுமே அறிவுபூர்வமாக யோசிக்கக்கூடிய ஆட்கள் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து அவங்க தன்னுடைய உணர்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டீங்க எப்போதும் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா சிந்திப்பீங்க அப்படிப்பட்ட சிந்தனையாகப்பட்டது உங்களை பல விஷயங்கள்லேருந்து உங்களை காப்பாற்றும் ஏன்னா பேராசை இல்லாத ஒரு ராசி ஆசை இருக்கும் பேராசைங்கிறது இருக்காது அப்போது பர்ஃபெக்டாக அடுத்தவங்களுடைய வேலைகளை செஞ்சு கொடுப்பீங்க உங்களுடைய வேலைகளை செய்கிறத கூட தள்ளி போடுவீங்க எப்போல்லாம் நம்மளுடைய வேலைகளை இப்போ செய்கிறவங்கெல்லாம் தள்ளி போடுறாங்களோ அவங்களாம் கிரகங்கள் கெட்ட கிரக அமைப்பிலிருந்து அவங்க வந்து தப்பிக்கு தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் எப்படின்னா இப்போது ஒரு கெட்ட கிரகம் கோல் திசை நடத்துதுன்னு வைங்களேன் அவங்க இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா பெருசாக பாதிக்காது அந்த காலத்தில் பெண்களுக்கெல்லாம் ஜாதகம் ஏன் எழுதலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்கள் வந்து அடுப்போதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்குன்னு சொன்ன காலம் அது அந்த காலத்தில் வந்து பெண்கள் எந்த விதமான ஆக்ஷன் மூமெண்ட்ஸும் இருக்காது அவங்க பாட்டுக்கு அடுப்படியிலே இருப்பாங்க துவைப்பாங்க சமைப்பாங்க சாப்பிடுவாங்க தூங்குவாங்க குழந்தைய தூங்க வைப்பாங்க இந்த மாதிரி செயலில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிரகங்கள் பேசாதுங்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு ஜாதகமே எழுதி வைக்கல நேர்களே அது மாதிரி நம்ம கெட்ட கிரக அமைப்பு நம்மக்கிட்ட அட்டாக் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் அந்த காலகட்டங்களில் நம்ம சிவனேனு இருக்கணும் சிவனேனு அப்படின்னா என்ன நம்ம எந்த விதமான ஆக்ஷன் மூமெண்ட்ஸையும் பெருசாக இல்லாமல் குறைச்சிக்கிட்டு அளவாக போயிட்டு இருந்தோம்னா அந்த ஒன்றரை வருஷம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு நாமளாக எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளில் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அந்த பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் யாகத்தில் போய் கலந்துக்கிறது யாகம் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் அதெல்லாம் நான் குறை சூறவே குறை கூறவே இல்லை மற்ற மாற்று இனத்தை சார்ந்தவர்கள் மதத்தை சார்ந்தவர்கள் எந்த ஏகத்தில் போய் கலந்துக்குவாங்க அப்போ விதின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அந்த விதிக்கு விளக்குன்னு ஒன்று இருக்கணும் அந்த விதி விளக்கு என்ற
அல்லது விதியோடு இணைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்க அதை ஏற்றவே பழகணும் மழையில் மழையில் நினைந்து விட்டால் மழையை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது மழையிலிருந்து விளக்கு வேணும்னா வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தவங்களும் வெளியில் போகக்கூடாது அப்போ வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் சோறு போடுவீங்களா சார் அப்படின்னு நீங்கள் என்னை கேட்கலாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயலையும் நிதானித்து யோசித்து மண்ணை தின்றாலும் மறைவாக திங்க வேண்டும்னு ஒரு பழமொழி கொங்கு நாட்டில் மண்ணை தின்னாலும் மறைவாக திங்கணும் அப்படின்னா என்ன நாம் என்ன சாப்பிட்றோம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு அடுத்து உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்போ நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காதும் காதும் வச்சது மாதிரி ஒரு அளவாக ஒரு ட்ரேடிங்கை பண்ணிவிட்டு அளவாக ஒரு வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு அளவான ஒரு முறையில் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த மி மிதன ராசிக்காரங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ராகுகேதெல்லாம் கெடுதல் செய்யாது ஏன்னா இந்த ராகுகேது பயிற்சிக்கு நான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வெறும் இருபதுக்கும் கீழே உள்ள சதவீதம் தான் இதுக்கும் இதெல்லாம் முழுசாக பலன்களாக நீங்கள் எடுத்துக்க கூடாது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நல்ல திசா புத்தியில் நடக்கிறவங்களுக்கு பாதிக்காது அப்படி இல்லாதவர்களுக்கு தான் அந்த பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் எனவே மாணவர்கள் மாணவிகள் தொழிலதிபர்கள் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஜாப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்நிய தேசத்தில் வசிப்ப வசிக்கக்கூடியவர்கள் அந்நிய தேசத்தில் வந்து வேலை பார்க்கக்கூடியவர்கள் இப்படி யாராக இந்த மிதன ராசிக்காரங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல திசா புத்தி நடந்ததுன்னா இந்த நிகழ்ச்சியை இதோடு மறந்துடுங்க இந்த இது மாதிரி மேலேயும் போய் பார்க்காதீங்க ஏன்னா இது உங்களை போட்டு குழப்பி விட்டுடும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விதங்க விதமாக சொல்லி ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த ராகு கேது தான் உங்களை இயக்கிக்கிட்டு இருக்குன்றுவாங்க அப்புறம் ஒன்றரை வருஷமும் அதோடய பிடியில் தான் இருப்பீங்க வெளில வர முடியாதுன்னு அதனால் நல்ல திசா புத்திகள் நடந்து நல்லா இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க திசா புத்திகள்லாம் கெட்டுருந்து கோச்சார ரீதியாகவும் கெட்டு போகிறவங்க ஜாதகத்தை கையில் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஜோதிடரை போய் பாருங்கள் அவர் கையில் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு கோச்சாரம் எந்த வகையில் எனக்கு பாதிக்கும் திசா புத்தி எனக்கு எந்த அளவுக்கு பக்கபலமாக இருக்கும் என்னுடைய லக்கணம் அது போக அந்த ஸ்டார் நட்சத்திரம் மற்ற கிரக அமைப்புகள்லாம் எனக்கு எவ்வாறு சாதகமாக இருக்குது இது மூணு விஷயத்தில் தெளிவாக கேட்டிங்கன்னா அந்த ஜோசியரே ஆச்சரியப்பட்டுருவார் ஓகே இவர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் இவர் தெளிவுபடுத்துகிறது ரொம்ப எளிது அதை விட்டு விட்டு அங்கே போய் நீங்கள் புலம்பக்கூடாது ஜோசியர்கிட்ட ஒரு ஜாச ஜாதகர் போய் கண்டபடி புலம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு அவரை பேச விடாமல் புலம்பிக்கிட்டே இருந்தால் கடைசியில் வந்துட்டு நீங்கள் அவர் காசையும் கொடுத்து விட்டு புலம்பிக்கிட்டு வந்துடுவீங்க அவர் எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டார் எனவே ஜாதகத்தை ஆய்வு செய்து ஆய்வு செய்ய விட்டுருங்க முழுசாக முழுமையாக ஆய்வு செய்து அதன்படி உண்டான ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் தெளிவாக எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா மிதனம் அறிவை பலப்படுத்தி அறிவுபூர்வமாக முதலீடு போட்டு வருமானம் செய்யக்கூடியது பணத்தை முதலீடாகவே போட தேவையில்லை நீங்கள் அந்த அறிவு அறிவு கொள்முதல்னு சொல்லுவாங்க புத்தி கொள்முதல் அந்த கொள்முதலில் எந்த விதமான இடையூறுகளும் இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறதுலையும் மிக கவனமாக இருங்க எனவே நேர்களே நம்ம நிறைய பேசலாம் இந்த வருஷம் இந்த மிருகசிட நட்சத்திரம் திருவாதிர நட்சத்திரம் புனர்பூச நட்சத்திரத்தை சார்ந்த மிதன ராசிக்கார சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு நல்வாழ்த்துக்களை மீண்டும் சொல்லி மீ மீண்டும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் நான் சந்திக்கிறேன் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்